พบกันอีกครั้งนะครับน้องๆ้องพี่พี่ไทยนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของสถิติอีกครั้งนะครับเป็นคลิปที่สองแล้วน้องๆคนไหนครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดชีตนะครับรูปตารูปร่างหน้าตาแบบนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คลิปวิทยาคอมนะครับแล้วก็น้องๆคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าพี่สอนเร็วหรือช้าไปอย่างไรสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับในอีเมลของพี่หรือที่เว็บคลิปวิทยาคอมก็ได้โอเคไหมครับเอาละครับและวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันต่อนะครับพี่ขอให้น้องๆทบทวนครับเดี๋ยวพี่จะทบทวนให้น้องๆเปิดชีตไปที่ค่ากลางของข้อมูลนะครับแล้วก็ดูตามนะครับพี่จะทบทวนสูตรอย่างรวดเร็วครับคร่าวๆโดยเฉพาะสูตรหลักที่จําเป็นต้องใช้นะครับและใช้กันบ่อยๆค่าตามที่เราเรียนไปครับมีทั้งหมดสามตัวนั่นเองนั่นคือหนึ่งครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตสองวัฒนธรรมและสามฐานนิยมเรามาดูตัวแรกครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับสูตรหลักๆครับหาแบ่งเป็นสองกรณีนะครับกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่และกรณีที่แจกแจงความถี่ครับอ่าเอางี้ดีกว่า x bar สองสองกรณีกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่ครับเราจะหาได้จากซิกมา x i หารด้วย n โอเคไหมครับกับกรณีที่แจกแจงความถี่ครับเราจะหาได้จากซิกมา f i x i หารด้วยซิกมา f หรือมันคือ n นั่นเองโดย x i ข้างบนครับคือข้อมูลแต่ละตัวส่วน x i ด้านล่างครับคือจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นเองเห็นไหมครับนี่คือ x bar ครับอันที่สองครับที่เราศึกษาครับ median ครับแบ่งเป็นสองกรณีครับกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่ครับสูตรหลักของมันคือข้อมูลตัวที่ n บวกหนึ่งส่วนสองเมื่อ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเห็นไหมครับกับกรณีที่แจกแจงความถี่ครับขอให้น้องจำนิดนึงนะครับสูตรอาจจะยาว l บวก i คูณ n ส่วนสองลบซิกมา fl หารด้วย f เมตรนี่ครับคือสูตรของมัธยฐานโอเคไหมครับอีกตัวหนึ่งครับที่เราต้องทราบนะั่นคือฐานนิยมครับอย่างนี้นะครับฐานนิยมโอเคฐานนิยมแบบสองกรณีนั้นครับเป็นกรณีแบบไม่แจกแจงความถี่เราจะได้ว่ามันคือค่าของตัวที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองแต่ครับกลับไปดูโน้ตนั่นครับว่าความถี่สูงสุดนั้นจะต้องมีได้ไม่เกิน2ค่าครับถ้าเกินสองค่านั้นจะไม่มีหมดนะครับและหมดในกรณีที่เป็นสูตรแบบแจกแจงความถี่ครับหาได้จาก l บวก d l บวก i คูณ d l หารด้วย d l บวก d u โอเคครับที่ขอให้น้องๆกลับไปทบทวนครับว่า d l d u คืออะไรกันบ้างหรือว่าจะเป็นซิกมาของ f l f เมตรนะครับนี่เป็นสูตรหลักๆครับที่ต้องใช้และถึงการเฉลยกันบ้านครับที่พี่ได้ให้ไว้ในคราวที่แล้ว3ข้อไปทำกันบ้างหรือเปล่าหวังว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปนะครับและพี่ก็หวังว่าน้องๆจะทำด้วยนะโอเคครับเรามาดูกันเลยแล้วกันกันบ้านข้อแรกครับที่พี่ให้ไปเปิดไปที่หน้า8นะครับกันบ้านข้อแรกตัวอย่างครับจงคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนคนหนึ่งครับซึ่งมีผลการเรียนดังนี้พอพูดถึงผลการเรียนครับจะต้องมีคำว่าหน่วยกิจขึ้นมาหรือน้ำหนักที่ถ่วงซึ่งนั่นเองครับแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักทีนี้ครับน้องๆบางคนอาจจะยังจำสูตรไม่ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักครับมีลักษณะคล้ายกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบทั่วไปเลยครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักครับเราจะหาได้จาก x bar เท่ากับซิกมาเอาน้ําหนักที่ถ่วงครับเข้าไปคูณและหารด้วยน้ําหนักที่ถ่วงทั้งหมดนี่คือสูตรครับทีนี้ครับเราจะต้องใช้สูตรนี้ครับในการหาทีมาดูครับวิชาแรกครับคณิตศาสตร์ครับเราเอาหน่วยกิจครับ3คูณกับเกรดที่ได้คือ4อันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ฟิสิกส์ครับ2คูณกับ 2.5 บวกกับเคมีครับ 1.5 หน่วยกิจ
คูณกับเกตที่ได้คือ3ชีววิทยาครับ 1.5 คูณกับ 1.5 คือเกรดและวิชาสุดท้ายครับสังกฤษ2หน่วยกิจและเกรดที่ได้คือ 1.5 เกรดช่างสวยงามซะเหลือเกินนะฮะและข้อหารด้วยหน่วยกิจทั้งหมดครับมีอะไรบ้าง3บวก2บวก 1.5 บวก 1.5 และบวก2ครับเมื่อเราคิดเสร็จสับปั๊บข้างบนรวมได้ 29.75 นะครับและข้างล่างคือ10หน่วยกิจหารมาครับสวยงามครับ 2.98 นั่นคือเกรดเฉลี่ยที่น้องคนนี้จะได้ครับ 2.98 นั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากครับข้อนี้ไม่ยากเป็นการฝึกใช้สูตรนะครับขอให้น้องจำไม่ได้ว่าการหาค่าเฉลี่ยแบบถูกน้ำหนักหาอย่างไรหาอย่างไรเห็นไหมครับทีมาดูครับตัวอย่างข้อต่อไปครับขอให้น้องๆดูครับต่อไปข้อล่างออกมาครับนักเรียนห้องหนึ่งครับมีนักเรียนทั้งหมด24คนแบ่งเป็นชาย16นะครับส่วนสูงเฉลี่ย172ซนติเมตรอ่าและ158ซนติเมตรตามลำดับเห็นไหมครับว่าข้อนี้เป็นการบอกค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มครับอ่าแสดงว่าเราต้องใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมที่เราเรียนไปนั่นก็คือ x bar เท่ากับซิกมาครับของ n i x bar i หารซิกมา n i ทีนี้ครับโจทย์ต้องการหาส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องคือต้องการหา x bar นั่นเองทีนี้ครับเรามาดูครับมีนักเรียนทั้งหมด24คนครับโอเคไหมครับอ่าเวลาทำโจทย์ครับขอน้องๆเอาข้อมูลนะครับแล้วแต่ความความเพียรส่วนบุคคลนะครับความชอบแต่พี่จะเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มามาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนักเรียนชาย16คนครับอ่าแสดงว่านักเรียนหญิงเท่าไหร่ล่ะก็คือ24ลบ16ก็ได้8คนมีแค่2เพศพอนะฮะเราถือว่ามี2เพศและก็ครับส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชาย x bar ครับ x bar ชายคือ100 72 x บาของผู้หญิงครับ158จบครับรู้ทุกอย่างครับจับยัดสูตรเลยครับพี่ใส่สูตรเลยครับ n ครับคือ16เอาของนักผู้ชายก่อนคูณกับส่วนสูงของมันคือ172 100ส่วนสูงของเขาครับส่วนสูงของเขาของพวกเขาอ่าแล้วก็ผู้หญิงครับจำนวนคน8คนและส่วนสูงเฉลี่ยคือ158หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดครับเอาบวกกันพี่คิดให้เสร็จสับครับ 4,076 หารด้วย24เท่ากับ 167.33 เซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมครับข้อนี้ก็ไม่ยากเรียนแค่รู้สูตรจำสูตรได้ใช้สูตรเป็นจบครับข้อนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างที่ท้าทายมากเป็นการใช้ตารางแจกแจงความถี่ที่เราเรียนคราวที่แล้วด้วยนะครับมาคิดแล้วเห็นงั้นข้อนี้เดี๋ยวพี่จะลบแล้วนะครับใครที่ยังจดไม่เสร็จก็สามารถกอเทปกลับไปจดได้เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะยืดเยื้อกันเกินไปตัวอย่างสุดท้ายนะที่ให้ไว้เป็นกันบ้านครับตารางแจกแจงความถี่ครับพี่เขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ x แทนคะแนนนะครับแล้วก็ f สะสมครับโอเคไหมครับอ่าพี่เห็นตารางแบบนี้ด้วยความลกลวกนะครับเพื่อความรวดเร็ว20ถึง29 30ถึง39 40ถึง49 50ถึง59 60ถึง69 70ถึง79 80ถึง89และ90ถึง99โอ้โหแทบจะหลุดขอบเลยทีเดียวอะครับทีนี้มาดูครับเขาบอกเป็นความถี่สะสมนะครับคือ2 11 24 44 74 89 99แล้วก็100ครับโอเค
่ที่โจทย์ง่ายๆครับหาค่าเฉลี่ยและคณิตมัธยฐานและหานิยมทีครับเรามาดูครับค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar ครับ x bar เท่ากับอะไรถ้าเป็นแบบแจกแจงความถี่ครับเราเรียนแล้ว fi xi ส่วนด้วยซิกมา fi เห็นไหมครับทีนี้ครับ fi ล่ะรู้อย่างยังไม่รู้เพราะให้ f สะสมมา xi ล่ะรู้อย่างยัง,ยง,ยงไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมาหา fi และ xi กันครับพี่จะขอเขียน f xi ตรงนี้ครับช่องนี้ xi xi ครับพี่สามารถหาได้จากการเอาขีดจำกัดบนลบขีดจำกัดล่างแล้วไอ้บวกครับและหารสองได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่คิดด้วยความรวดแล้วครับ 24.5 34.5 44.5 44.5 64.5 และ 94.5 เห็นไหมครับทีนี้ครับหาอะไรกัน f f ครับพี่จะลบออกจาก f สะสมจะได้ f แต่ละชั้นเช่น f สะสมคืออะไรอย่างที่พี่บอกสอนไปแล้ว f สะสมของชั้นแรกคือเอา f สะสมของชั้นก่อนมาบวกชั้นนี้ครับนั่นคือชั้นก่อนมีศูนย์คนชั้นนี้มีสองคนเพราะฉะนั้นชั้นนี้ f ของมันจริงคือสองคนสีแดงคือ f นะครับ r f ธรรมดาชั้นนี้ครับคือการเอาความถี่ชั้นนี้แล้วบวกกับความถี่ของชั้นมันเองเป็น11เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา11ลบ2จะได้ความถี่ชั้นนี้คือ9คนแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจะได้ตัวนี้13คนตัวนี้20คนตัวนี้30คนตัวนี้15คนตัวนี้10คนและตัวนี้1คนเห็นไหมครับเราได้แล้ว fi และ xi ของเราเพราะฉะนั้นการหาครับง่ายๆสิมเปิลมาเอามารวมกันครับเอาความถี่ 24.5 24.5 คือค่า xi คูณ fi คือ2ครับบวกกับ 34.5 คูณ9บวกไปเรื่อยๆครับ 44.5 คูณ13 54.5 คูณ20 64.5 คูณ30 74.5 คูณ15 84.5 คูณ10และ 94.5 คูณ1โอเคตรงนี้พี่เขียนรวบปุ๊บทั้งหมดครับหารด้วยซิกมาเอฟพี่บอกครับซิกมาเอฟถ้าเรารวมปุ๊บถึงตรงนี้ตัวนี้ครับคือผลรวมของซิกมาเอฟแน่นอนถูกไหมครับที่สองเขาได้รับคือ100นั่นเองแล้วก็คิดเลขเสร็จสักครับก็จะได้ 60.2 นั่นเองอันนี้คือ x bar แต่ครับพี่สอนไปแล้วครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตในกรณีนี้นะครับจะเห็นว่าเลขมันเยอะเราสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบลดทอนได้โดยการเลือก a ครับโดย a จะเป็นจุดกึ่งกลางของชั้นที่เราเลือกนะครับชั้นใดก็ได้ซึ่งนิยมครับเลือกชั้นที่มีความถี่ศูนย์สุดคือชั้นนี้เพราะฉะนั้นครับถ้าเลือกใช้แบบลดทอนนะครับเดี๋ยวน้องลองกลับไปใช้ดูนะครับ A ที่พี่เลือกก็จะเป็น 64.5 นะครับเห็นไหมครับและเราก็จะหา DI ชั้นนี้เป็นศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่หนึ่งสองสามแล้วก็คิดครับว่าตามสูตร A บวก i d bar นะครับก็จะเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองคำตอบจะต้องได้ 60.2 ตรงกันนะครับผ่านไหมครับสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับทีนี้มาดูฐานเอามาดูมีเดียนก่อนมัธยาฐานของเรามัธยาฐานของเราครับอันดับแรกการที่เราจะหาได้ก็ต้องจำสูตรได้เมตรครับเท่ากับ l บวก i คูณเลยครับ n ส่วน2ลบซิกมา fl หาร f ชั้นปริยฐานนี่ครับทีนี้ l ของเม็ดเนี่ยเม็ดอยู่ชั้นไหนอ่าเราอาจจะยังไม่รู้ทีนี้ครับเม็ดคือตัวกลางถูกไหมครับถ้าข้อมูลมีทั้งหมด100ตัวเม็ดมันน่าจะอยู่ประมาณที่ตัวที่50หรือ51ประมาณช่วงนี้ถูกไหมครับสังเกตครับว่าค่าเฉลี่ยเอ้ยมัธยฐานครับในการแจกแจงความถี่เนี่ยจะใช้ n 
ส่วน2เลยแต่ถ้าไม่แจกแจงความถี่เราจะใช้ n บวกหส่วน2นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังด้วยอีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นครับเรามาดูครับว่า x ตัวที่50เนี่ยอยู่ประมาณชั้นไหนดูครับนี่ครับ2ครับ1กับ2อยู่ในชั้นนี้ข้อมูลตัวที่3 4 5ี่ห้าจะบอกว่าถึง11ครับจะอยู่ในชั้นนี้ข้อมูลตั้งแต่ตัวที่12ถึง24จะอยู่ในชั้นนี้10 25ถึง44จะอยู่ในชั้นนี้ยี่สิบห้าถึงสี่สิบชั้นนี้และอันนี้ครับสี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบสี่จะอยู่ในชั้นนี้ซึ่งครับข้อมูลตัวที่ห้าสิบก็จะอยู่ในชั้นนี้ด้วยแสดงแล้วเราได้แล้วว่าเม็ดเราอยู่ในชั้นนี้อ่าเขียนมาเม็ดเราอยู่ชั้นนี้เป็นการบอกครับว่าพอเรารู้เม็ดปุ๊บเราสามารถหาว่าเม็ดอยู่ชั้นไหนเราสามารถหา L หา I หาได้ทั้งหมด L ครับคือขอบล่างครับของชั้นนี้ครับคือ6 0ถึงหกขอบล่างของมันคือการหาค่ากึ่งกลางระหว่าง60ครับกับ59อ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ขอบล่างของมันก็คือ 59.5 เป็น L แล้วความกว้างล่ะความกว้างของเราเราหาได้2แบบครับคือถ้าเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเอาขีดจำกัดบนลบขีดจำกัดล่างบวกหนึ่งครับสังเกตดูมันคือ69ลบ60คือ9แล้วบวกหนึ่งก็คือ10นั่นเองหรือถ้าเราหาขอบบนลบขอบล่างปุ๊บแล้วมาลบกันก็ได้ครับจะได้เท่ากับ10เหมือนกันนี่ครับ n ส่วน2 n เรามีทั้งหมด100ตัวเอาเข้าใส่ไป100ส่วน2ลบครับความถี่สะสมจนถึงชั้นมิตรจนถึงชั้นเมตรความถี่สะสมไล่มาครับอันนี้คือชั้นเมตรชั้นที่ต่ำกว่าเมตรคือชั้นบนตรงนี้ชั้นตัวนี้ครับคือซิกมาเอฟแนั่นคือ44หารด้วยความถี่ของชั้นเมตรครับคือเท่าไหร่ครับ30เสร็จแล้วครับเป็นกระบวนการของการคิดเลขครับที่คิดมาแล้วครับ 61.5 นั่นเองอันนี้ก็คือมัธยฐานนะครับอีกตัวหนึ่งครับสำหรับโหมดครับคล้ายๆกันเลยครับสังเกตดูครับที่สามารถลบโจ๊กตรงนี้ได้โหมดมีสูตรที่คล้ายๆกันเจ๊ถ้าน้องจําได้สูตรหนึ่งครับเลือกเอาครับจําเม็ดหรือจะโหมดน้องจะจําอีกสูตรหนึ่งได้ด้วยความรวดเร็วโอเคที่มาดูครับโหมดเราอันดับแรกครับที่พี่บอกครับการจะทำได้ต้องจำสูตรได้เข้าใจครับตัวนี้ครับ dl dl บวก du โอเคโหมดอยู่ชั้นไหนมาดูครับการที่เรารู้ว่าโหมดอยู่ชั้นไหนนั้นเราต้องดูที่ความถี่ถูกไหมครับเพราะโหมดคือความข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเพราะฉะนั้นครับความถี่สูงสุดอยู่ที่ชั้น6 0สถึงหกสสังเกตว่าเป็นชั้นเดียวกับมีเดียนเลยเห็นไหมครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ชั้นเดียวกันนะครับแต่ข้อนี้บังเอิญตรงกันพอดีที่มาดูครับว่า L ล่ะเหมือนเดิมเห็นไหมหกสิบบวกห้าสิบเก้าแล้วหาร2จะได้ห้าสิบเก้าจุดห้าเหมือนกันเห็นไหมครับทีนี้ครับ i ล่ะเราคิดว่าข้อเมื่อกี้แล้ว10 dl อ่าพี่มาถดตรงนี้ก่อน dl dl คือเอาความถี่ของชั้นโหมดลบด้วยความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่าโหมดครับพี่จะให้เป็นอย่างนี้แล้วใส่ absolute ทำไมต้องใส่ absolute เพราะว่าเราจะค่าที่เป็นบวกเท่านั้นความถี่ต่างกันสังเกตดูครับชั้นโหมดมี30ครับชั้นต่ำกว่าหมวดอันหนึ่งยี่สิบเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับสิบพี่ก็ใส่เลย dl เป็นสิบ dl เป็นสิบแล้วบวก du ล่ะ du ครับกลายเป็นชั้นที่สูงกว่าหมวดชั้นหนึ่งครับก็เปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งเห็นไหมครับจะกลายเป็นบวกหนึ่งทันทีตัวนี้ครับ f หมวดเท่ากันครับสามสิบครับและลบด้วย15
ก็ได้เป็นสิบห้าโอเคไหมครับฉะนั้นเราได้ครบแล้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการคิดเลขนี่เองก็จะได้ว่าคิดเลขเสร็จสับปุ๊บได้หกสิบสามจุดห้าเห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้สูตรจำสูตรได้และเรารู้จักตารางแจกแจงความถี่อย่างของแท้แล้วเนี่ยการทำโจทย์ไม่ใช่เรื่องยากครับเรามาดูข้อต่อไปเอ,อหมดแล้วนี่การบ้าของเราใช่ไหมครับอาทัพที่ขอกลับไปสอนเนื้อหาของค่ากลางข้อมูลอีกสักเล็กน้อยครับเปิดไปที่หน้าเจ็ดครับน้องๆเราเกือบจะจบหัวข้อที่สองของสถิตินะครับน้องๆครับใกล้นะครับไปโจทย์อีกเพียบครับบทนี้ครับหัวข้อนี้นะครับออกเยอะก็มีคือหัวข้อครับนั่นคือค่ามาตรฐานซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อๆไปเพราะฉะนั้นให้น้องจำสูตรในหัวข้อนี้ให้ดีครับเพราะว่าออกเยอะหัวข้อนี้ครับเป็นหัวข้อย่อยในค่ากลางของข้อมูลนะครับนั่นคือสมบัติครับสมบัติของมันน้องบอกอาจจะดูแบบเหมือนไม่สำคัญนะครับแต่ว่าบางครั้งครับโจใช้สมบัตินี่แหละมาเพื่อบอกค่าวางค่าซึ่งเราอาจจะหาไม่เจอถ้าเราจำสมบัติไม่ได้นี่หมดสี่ข้อหลักครับที่พี่หามาให้นั่นคือหนึ่ง n คูณ x บาร์เท่ากับซิกมา x i อันนี้ครับง่ายๆครับเราถ้าปกติเรา x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n ใช่ไหมเรา n ตกเข้าไปคูณครับก็จะได้สมบัติข้อนี้มาโอเคไหมครับสมบัติข้อนี้อาจจะเอาไว้หาตัวนี้ครับบางครั้งโจทย์ไม่บอกซิกมา x มาตรงๆโจทย์อาจจะให้เป็นจานวนข้อมูลหรือให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วก็นำไปหาซิกมา x เห็นไหมครับสมบัติข้อที่สองครับนั่นก็คือซิกมาครับ x i ลบ x บาร์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเท่ากับศูนย์ครับอ่าอันนี้พี่ลักที่สูตรไปแล้วกันแต่อธิบายในพิดคร่าวๆนะครับคือเราให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นค่ากลางของข้อมูลเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาข้อมูลต่างๆลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งเป็นค่ากลางแล้วมารวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนถัวเฉลี่ยแล้วเอาค่าเฉลี่ยเลขคณิตลบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลยเป็นศูนย์นั่นเองอ่านี่เป็นแนวคิดนะครับแต่จริงๆมีวิธีพิสูจน์แต่ละไว้ครับละไว้ต่อไปครับอันนี้เป็นสมบัติที่สําคัญนะครับพี่ขอเก็บสับสคริปต์ให้เน้นความสําคัญครับ x i ลบ k ยกกําลังสองจะน้อยที่สุดน้อยสุดเมื่อ x เท่ากับเมื่อ k ครับ k x บาร์พี่ใช้ควบคู่กันเลยครับอีกสมบัติหนึ่งครับและอธิบายทีเดียว i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบ m แล้วนะอ่าไปจดในชี้พี่ไหนใช้เป็น k อาเคเลยนะน้อยสุดเหมือนกันครับเมื่ออะไรเมื่อ k เท่ากับเมตรโอเคพี่ขอให้น้องๆไฮไลท์เลยครับข้อสามและข้อสี่ไม่ไฮไลท์เขียนซ้ำครับทำอะไรได้ให้จำให้จำให้แม่นแม่นข้อสามและข้อสี่ครับให้เวลาน้องจำครับประมาณสิบวินาทีครับสิบมากของ x i ลบ k ยกกำลังสองด้วยนะครับน้อยสุดก็เลยว่า k นั้นเท่ากับ x บาร์และสิบมากของ x i ลบ k และใส่ absolute เนี่ยน้อยที่สุดจะเป็นไปได้ก็แต่ว่า k นั้นเท่ากับมัธยาฐานหรือเมตรนั่นเองเข้าใจครับน้อยที่สุดนะครับให้เราน้องจําให้ได้ครับสองสูตรนี้เป็นสูตรที่สําคัญมากครับและพี่มีของแถมให้ครับบางครั้งจะมีสมบัติอีกหัวข้อหนึ่งโอเคอันนี้พี่ลบแล้วนะครับลบหนึ่งข้อสอบ
ภาษาข้อสีนี่ให้น้องจดจําไว้ให้ขึ้นใจครับเพราะว่ามันเป็นแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ออกเยอะครับแต่น้องๆบางคนถ้าจําไม่ได้นี่ถือว่าก็ไม่สามารถทําโจทย์ได้ถ้าโจทย์ให้ลักษณะนี้มาเพราะน้องจะไม่รู้ว่าอะไรคือ x บาอะไรคือเมตรนั่นเองอีกข้อครับข้อห้าให้เป็นอีกข้อเป็นข้อห้าห้าที่มีข้อมูลครับสมมุติครับที่มีข้อมูลหนึ่งสองสามสี่อะโอเคไหมครับแล้วพี่เกิดสมมุติว่าพี่แบ่งอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่านักเรียนสี่คนครับได้เงินเงินคนละหนึ่งบาทสองบาทสามบาทและสี่บาทและครูครับใจดีให้ทุกคนเพิ่มไปสองเท่าก็จะกลายเป็นสองบาทสี่บาทหกบาทแปดบาทสังเกตครับถ้าพี่มาหา x บาร์ครับ x บาร์ตัวนี้มันคือสองจุดห้า x บาร์ตัวนี้มันคือห้าอ่าพี่หาเมตรครับเมตรคือตำแหน่ง x ที่สี่บวกหนึ่งส่วนสองถูกไหมครับเท่ากับสองจุดห้าเมตรตัวนี้ครับคือ x ถึงกลางนี้เท่ากับห้าเหมือนกันและโหมดครับโอ้ข้อนี้ไม่มีโหมดโอเคไม่เป็นไรไม่มีโหมดไม่คิดดูสองตัวครับสังเกตครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยทุกตัวนะครับต้องทุกตัวด้วยครับคูณสองครับเพิ่มเป็นสองเท่าสังเกตครับว่าค่าเฉลี่ยเลขของเราก็เพิ่มตามเป็นสองเท่าด้วยลักษณะเดียวกับมาตรฐานนะครับก็เพิ่มเป็นสองเท่าด้วยอันนี้ครับเป็นที่มาครับของสมบัติข้อนี้จริงๆเรามาจากการสังเกตหรือมาจากการพิสูจน์อะไรก็ตามแต่ได้ครับเมื่อข้อมูลครับแต่ละตัวสัมพันธ์กันแบบนี้ข้อมูลแต่ละตัวสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้นครับ y i เท่ากับ m x i บวก c เข้าใจครับและจะส่งผลให้ y บาร์เท่ากับ m x บาร์บวก c ครับและเมตรของ y เท่ากับ m เมตร x บวก c ด้วยรวมทั้งหมดด้วยครับทั้งสามตัวเหมือนกันแต่ที่ใช้ส่วนใหญ่คือเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองโอเคพี่ขอลบตัวอย่างครับเห็นภาพปึ๊บอ่ะแล้วเรามาดูสมบัติเพราะฉะนั้นครับถ้าข้อมูลของน้องสมมุติว่าเมื่อกี้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถูกไหมครับก็จะได้ว่า m เป็นสอง c เป็นศูนย์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับ m เป็นสอง c เป็นศูนย์ก็เพิ่มขึ้นสองเท่าด้วยเช่นเดียวกันอ่ารวมทางมาตรฐานครับและฐานนิยมนั่นเองนี่คือสมบัติ5ข้อครับที่น้องๆจะต้องจำไม่ได้แต่พี่ขอเน้นครับว่าข้อ3และข้อ4นั้นสำคัญจริงๆโอเคไหมครับทีนี้เรามาดูต่อครับในบ็อกซ์ข้างล่างนี้เขียนว่ารีวิวก่อนที่น้องๆจะไปทำโจทย์ในว่าจะเป็นเอ็นทานเก่าหรือว่าข้อสอบแพทนะครับการรีวิวของพี่เนี่ยจะช่วยน้องในการทำโจทย์มากขึ้นเพราะว่าสถิติเนี่ยสังเกตจะมีซิกมาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทุกสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลีย่ยนะครับหรือว่าจะเป็นมีเดียนะครับที่มีซิกมาของ FL ทีนี้ครับเรามาดูครับว่า summation หรือซิกมาเนี่ยที่พี่ต้องการจะทวนให้คืออะไรบ้างให้น้องจดลงไปครับอันดับแรกครับนิยามครับของซิกมาครับนี่ครับอันนี้น้องอะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วจะเป็นการไหนครับบวกไปเรื่อยๆครับตั้งแต่สับสคริปต์ด้านล่างครับหนึ่งครับถึงซูเปอร์สคริปต์ข้างบนครับเอ็นครับเพราะฉะนั้นให้น้องระวังนะครับน้องบางคนอาจจะไม่ใส่ใจสำหรับตัวห้อยแต่เช่นถ้าพี่เขียนอย่างนี
บางคนอาจจะดูผิวเผินว่าเหมือนกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่สับสคริปต์ครับตัวนี้คือ x 2บวก x 3บวก x 4ถึง4แล้วกันสั้นๆหน่อยถึง4โอเคไหมครับแต่ตัวนี้ครับคือ x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4เห็นไหมครับว่าสองก้อนไม่เท่ากันมี x 1หัวมาที่ก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องการจะให้น้องระวังสับสคริปต์ไปด้วยนะครับสำหรับสมัยชั่นทีนครับเรารู้ความหมายมาแล้วมาดูสมบัติของมันบ้างดีกว่าเหมือนกันครับค่ากลางมีสมบัติสมัยชั่นก็มีสมบัติครับสมบัติของมันครับพี่จับมาหลักๆให้น้องสามข้อครับหนึ่งครับจดตามเลยครับหนึ่งครับซาเมชันไปเท่ากับหนึ่งถึง n ของสี่เท่ากับสี่เอ็นเมื่ออสี่เป็นค่าของที่ค่าของที่เช่นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าทศนิยมเศษส่วนเยอะแยะมากมายครับค่าของที่สองซิกมาของ i เท่ากับหนึ่งถึง n ของ c x เท่ากับสี่ซิกมา i เท่ากับหนึ่งถึง n เมื่อ c เป็นค่าของที่เหมือนกันเห็นไหมครับและข้อสามครับเป็นเหมือนการกระจายผลบวกครับเราจะบอกว่าซัมกระจายผลบวกผลลบได้นั่นเองประมาณนี้ i เท่ากับ1ถึง n ของ x i บวกลบครับสามข้อนี้ครับคือสมบัติที่สำคัญของ summation เข้าใจครับเพราะฉะนั้นให้น้องๆจดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอีกครั้งครับที่พี่เขียนตัวเต็มครับเพราะว่าพี่ทวนนะครับเรื่องสมัยชั้นเพราะต่อไปพี่จะไม่เขียนตัวเต็มเพราะการเขียนตัวเต็มมันเสียเวลาครับโอเคครับจดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างใช่ครับซิกมาเเท่ากับ5ซิกมา y าเท่ากับลบ2ซิกมา x กําลังสองเท่ากับ28ซิกมา x y เท่ากับ12และ n เท่ากับ10โอเคครับนี่เป็นข้อมูลที่ให้นะครับสมบัติแล้วมาดูครับข้อหนึ่งครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งจงหาครับซิกมาของสอง x ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองครับอันน้องลองทำดูครับซิกมาของสอง x ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองสองนะครับข้อสองครับซิกมาของสามเลบหนึ่งคูณกับซิกมาของสองวลบเก้าโอเคครับอย่างนี้ต่อไปครับเราจะเป็นข้อตกลงนะครับว่าถ้าพี่บอกให้น้องๆลองทำเนี่ยขอให้น้องๆพอสไว้นะครับเพื่อทำเพื่อเป็นการปูพื้นให้กับน้องๆจริงๆนะครับหรือทำงานอาจจะฟังพี่เฉลยสำหรับน้องคนไหนที่ไม่ได้จริงๆนะครับแต่อยากให้ลองทําก่อนแล้วค่อยฟังพี่เฉลยนะครับจะเป็นการดีต่อน้องนะครับที่มาดูครับเฉลยข้อแรกครับซิกมาของสองเอลบสา
ทั่วยกกำลังสองครับนี่ครับภายในซิกซ์มาครับเป็นยกกำลังสองอยู่พี่พยายามจะรูปครับกำลังสองสมบูรณ์กระจายมาเลยกลายเป็น 4x กำลังสองลบ 12x บวก9ถูกไหมครับทีนี้ครับซ้ำครับกระจายในผลบวกได้ครับอันนี้ครับลบสิบลบซ้ำสิบสอง x บวกซ้ำของเก้าโอเคไหมครับทีนี้ครับมีค่าคงที่ค่าคงที่และเป็นค่าคงที่ครับเรากระจายดึงค่าคงที่มาซ้ำ x กำลังสองลบสิบสองซ้ำ x บวกกับซ้ำของค่าคงที่ครับคือเอาค่าคงที่คูณกับจำนวนข้อมูลคือรวมกับ n ก็คือสิบทีนี้ครับโจทย์สบายหมูมากเลยครับ x กำลังสองตัวนี้เท่ากับยี่สิบแปดครับที่แทนค่าครับสี่คูณกับยี่สิบแปดลบกับสิบสองซ้ำ x คืออะไรครับห้าบวกกับเก้าสิบก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสองนั่นเองทีนี้ครับพี่ให้ข้อสังเกตครับว่าให้ระวังครับเครื่องหมายตกกระจายนะครับน้องๆเครื่องหมายตกกระจายให้น้องระวังว่าซิกมา x กำลังสองนั้นไม่เท่ากับซิกมา x ทั้งหมดกำลังสองอาจจะเท่าก็ได้ครับแต่ไม่ได้เท่ากันทุกกรณีเพราะฉะนั้นขอให้น้องระวังระวังไว้ด้วยนะครับระวังระวังนะครับโอเคสำหรับข้อแรกครับผ่านไปตอบหนึ่งร้อยสี่สิบสองนั่นเองทีมาดูข้อสองครับข้อสองนั้นลักษณะคล้ายกันครับแต่ไม่ใช่กำลังสองสมบูรณ์แล้วเราก็พี่ขอเขียนด้านซ้ายนะครับเราก็จะกระจายครับผลคูณของมันสามคูณสองวายสามเอ็กซ์คูณสองวายหกเอ็กซ์วายถูกไหมครับแล้วก็ลบยี่สิบเจ็ดเอ็กซ์ลบสองวายบวกเก้าเก้าอีกแล้วนะฮะเลขมันโชคจริงๆมาดูครับทำลักษณะเดียวกันเลยครับทีนี้พี่ขอรวดเร็วขึ้นนะครับซ้ำหก x y ตัวนี้มันข้างที่นะครับพี่ดึงออกมาหกซ้ำ x y ตัวนี้ข้างที่ครับลบยี่สิบเจ็ดซ้ำ x สองครับข้างที่ลบสองซ้ำ y เก้าเป็นค่าของที่คูณกับเอ็นได้เลยโอเคไหมครับทีนี้ครับซ้ำเอ็กซ์วายครับเรามีอยู่แล้วเท่ากับเท่าไหร่สิบสองหกคูณสิบสองลบยี่สิบเจ็ดซ้ำเอ็กครับห้าลบสองซ้ำวายคือลบสองลบสองคูณลบสองและบวกกับเก้าสิบคำตอบสวยงามครับสามสิบเอ็ดนั่นเองพี่ลบระวังระวังนะระวังระวังอย่าลืมอีกข้อครับอีกข้อหนึ่งพี่เอาตัวอย่างอีกข้อหนึ่งครับน้องพยายามจดแคบๆเลยนะครับถ้าไม่งั้นก็จดด้านข้างหรือด้านหลังนำลองหาที่จดดูส่วนใหญ่ข้อนี้ครับซ้ำ i เท่ากับ1ถึง10ของ x i ลบ7กำลังสองเท่ากับ a ซ้ำของ i ตั้งแต่1ถึง10 x i เท่ากับ b จงหาครับจงหาซ้ำเมชั่นตั้งแต่ i จหนึ่งถึงสิบของ x i ลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองครับโอเคอันนี้พี่ลบแล้วนะครับเฉลยของข้อสองที่มาดูเฉลยกันนะครับโจทย์ให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับลองพอสทำดูนะครับน้องพี่เอาโจทย์มาดูก่อนโจทย์ต้องการหาอะไรสมมติเช่นของ x i ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ
ของ x i ลบ4ยกกำลังสองเท่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องกระจายที่กระจายผลบวกกำลังสองก่อนเลยนะก็จะกลายเป็น x i กำลังสองลบ8 x i บวก16โอเคทีนี้พี่ก็กระจาย s u m m a t i o n เข้าไป x i กำลังสองก็เป็นอย่างนี้ x i กำลังสองลบแปดถึงค่าคงที่ใช่ไหมครับดึงแปดออกมา s u m m a t i o n i หนึ่งถึงสิบของ x i แล้วก็บวกกับสิบหกคูณกับ n ทีนี้ n คืออะไรอ่านี่เป็นข้อดีครับของเครื่องหมายสิกมากนั่นคือมันจะบอก n อยู่ด้านบนครับ n คือสิบนั้นพี่แทน n ด้วยสิบตัวนี้พี่รู้แล้วตอนนี้พี่ต้องการซิกมาของ x i กำลังสองลบแปดซิกมาของ x i บวกกับหนึ่งร้อยหกสิบตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นสิบก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบทีนี้ข้อมูลครับโอเคพี่รู้แล้วตัวนี้คือ b แต่ซิกมา x i กำลังสองเราไม่มีเรามีข้อมูลอีกอันหนึ่งครับคือซิกมา x i ลบเจ็ดทั้งหมดกำลังสองครับเราก็มาหาครับเหมือนกันเลยครับทำลักษณะเดียวกัน x i ลบเจ็ดกำลังสอง i ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบกระจายเข้าไปเลยครับเป็นซิกมา i ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบของ x i กำลังสองลบสิบสี่ x i แล้วก็บวกกับ49กระจายเข้าไปครับซิกมาไอตั้งแต่หนึ่งถึง10 x i กำลังสองลบ14ซิกมาไอตั้งแต่หนึ่งถึง10ของ x i บวกกับ49คูณ10เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้ครับเท่ากับอะไรเท่ากับ a เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้ครับเท่ากับ a นี่มาดูครับว่าเราต้องการอะไรเราต้องการตัวนี้ตัวนี้มีให้ละเราต้องการตัวนี้ลบแปดครับอันนี้เป็นลบสิบสี่ครับมันลบเกินอยู่ครับพี่เลยบวกหกครับเข้าไปทั้งสองข้างข้างนี้ก็บวกด้วยเพื่อกลายเป็นลบแปดครับและตัวนี้ครับบวกร้อยหกสิบครับตัวนี้บวกต้องสี่ร้อยเก้าสิบมันเยอะเกินครับพี่เลยลบครับลบด้วยสามร้อยสามสิบคราวนี้ก็ต้องลบด้วยสามร้อยสามสิบแล้วพี่จัดรูปครับตัวนี้จะกลายเป็นซิกมาไอเท่ากับหนึ่งถึงสิบของ x i กำลังสองทีนี้ลบสิบสี่บวกหกครับกลายเป็นลบแปดนะครับสะซิกมาไอตั้งแต่หนึ่งถึงสิบแล้วตัวนี้ครับก็กลายเป็นบวกร้อยหกสิบครับซึ่งก้อนนี้ครับเหมือนกับที่เราต้องการแล้วฝั่งนี้และตรงนี้ครับเราคิดครับ a ครับ a ติดไว้ a ติดไว้บวกหกซิกมาเอ็กไอครับซิกมาไอคืออะไรคือบีครับบวกหกบีและลบสามร้อยสามสามร้อยสามสิบเดี๋ยวใหม่ลบสามร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ครับคือ a บวกหกบีลบสามร้อยสามสิบนั่นเองเป็นคำตอบเข้าไหมครับและเราก็ทวนซิกมาหมดแล้วนะครับอันนี้าครับถึงเวลาสนุกของเรานะครับเราบอกของเราเหรอพี่ไม่ใช่ของพี่เหรอของเราครับน้องของเรามาดูครับน้องพี่ให้ตัวอย่างไปแล้วทั้งหมด4ี่ข้อครับเปิดมาดูที่หน้าที่9นะครับตัวอย่างข้อต่อไปที่เขียนว่าข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย17 11 14 16พี่จะให้ข้อนี้เป็นกันบ้านกับน้องๆครับอ่าข้อนี้ให้เป็นกันบ้าน
นะครับน้องๆล,ลองทําข้อนี้ครับอ่าแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครับในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยว่าทํำยังไงอ่าตาพายเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยครับตัวอย่างอีกข้อนะครับจงหาค่า a b ครับเอ้ยจงหาค่า a ลบ b เมื่อ a บลาบลาบลาบลาบลาบลาพลาดไปไหมที่มาดูครับน้องยังจำสมบัติค่ากลางข้อสามและสี่ได้หรือไม่อ่าทีครับเขาบอกตัวอย่างครับเขาบอกหา a ลบ b ครับเขาบอกว่า a เนี่ยเท่ากับค่าที่ทำให้ซิกมาพวก A เนี่ยค่าที่ทำให้ซิกมา i ตั้งแต่1ถึง5ของ A ลบ x i กำลังสองน้อยสุดนะและเขาบอกว่า x i เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลอย่างนี้2 3 6 12 20 B ครับน้อง B B คือค่าที่ทำให้ซิกมาของ i ตั้งแต่1ถึง8ของ B ลบ y i น้อยสุดโดย y เนี่ยจะเป็น16 15 18 7 6 5และ3ที่มาดูครับสมบัติข้อที่สามครับซิกมาน้องเริ่มเปิดกันดูเขาบอกซิกมา x i ลบ a ยกกำลังสองน้อยสุดอันนี้ครับเหมือนกันซิกมา y x i ลบ b x i ลบ b จะต้องน้อยที่สุดแต่ดูครับตัวนี้ครับ a ลบ x i เหมือนกันไหม b ลบ y i น้องต้องระวังนะครับดูด้วยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่โชคดีครับข้อนี้แม้โจจะไม่เหมือนกันแต่โจใจดีครับพี่สามารถแปลงรูปตัวนี้ครับจากซิกมา a ลบ x i นะครับพี่เปลี่ยนลบของ x i ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมครับลบกำลังสองครับเปรียบเสมือนว่าเป็นบวกครับแทนก็กลายเป็น x i ลบ a ยกกำลังสองได้เหมือนกันตรงละอ่าโอเคเพราะฉะนั้นครับเราได้ว่า a คือ x บาร์นั่นเองจากคุณสมบัติครับมาดู y ต่อ y ครับ x i ลบ b ถูกไหมครับพี่เปลี่ยนใหม่ครับคุณสมบัติของมันพี่ดึงลบออกมาเหมือนกันลบในแอปสูตรนะเป็น y i ลบ b แล้วครอบแอปสูตรอีกทีนึงตัวนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แอปสูตรครับแอปสูตรลบ a เท่ากับแอปสูตร a เช่นแอปสูตร c เท่ากับแอปสูตรลบสี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถปลดลบออกได้ครับเปรียบเสมือนว่ากลายเป็นซิกมาของแอปสูตร y i ลบบเพราะฉะนั้นครับตรงครับซึ่งแสดงว่า b ของเราคือมีเดียนของ y นั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ครับเราได้แล้วว่า a เป็น x บาร์ b เป็นมีเดียนเราต้องหาครับว่า a เป็น x บาร์ a เป็นเท่าไหร่กันแน่ x บาร์ของข้อนี้ครับก็บวกกันเลยครับเพราะฉะนั้น a เท่ากับ x บาร์เท่ากับ2บวก3บวก6บวก12บวก20หาร5ครับเท่ากับ 8.6 และ b ครับ b คือเมตรครับแต่เอ๊ะเมตรพี่ให้ข้อระวังไปคือข้อมูลจะต้องเรียงจากน้อยไปมากเสมอฉะนั้นครับอันดับแรกครับขอให้น้องทุกคนจัดเรียงข้อมูลเลยครับโดยการเขียนครับครับปกติพี่จะไล่อย่างนี้ครับ
เขียนสามแล้วก็ไล่หาข้อมูลตัวที่น้อยสุดหกเจ็ดแปดสิบสิบห้าแล้วก็สิบหกเพื่อความปลอดภัยนะขอให้น้องพยายามเขียนใต้ตัวที่มันกำหนดให้เช่นพี่อย่างนี้อาจจะมีเทคนิคของแต่ละคนนะคือพี่ป้องกันว่าเราเขียนขาดหรือเขียนเกินครับเพราะฉะนั้นถ้ามันครบคู่กันพอดีแสดงว่าเราเขียนพอดีจํานวนตัวของมันทีนี้ครับ b ครับเท่ากับเม็ดครับของ y ครับซึ่งเท่ากับ x ของ8บวก1ส่วน2 x บวกหนึ่งส่วนสองครับมันคือเม็ดของตัวที่ 4.5 หนึ่งสองสามสี่จุดห้าตัวนี้ครับคือเมตรก็คือระหว่างเจ็ดกับแปดวิธีการหาครับเอาตัวที่สี่ที่การหาครับเราจะเอาตัวที่สี่ครับ x สี่บวก x ห้าครับหารด้วยสองนั่นเองซึ่งจะเท่ากับเจ็ดจุดห้าถูกไหมครับดีได้ a ได้ b แล้ว a เท่ากับ 8.6 b เท่ากับ 7.5 ลบกันได้เท่ากับ 1.1 คือคำตอบของข้อนี้ครับ 1.1 นั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ครับข้อต่อไปครับเป็นโซนเอนทรานซ์นะครับข้อสอบกับเอนทรานซ์ปีตุลาคม41ครับลองดูครับโจบอกว่าครับมีข้อมูลชุดหนึ่งครับเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นโจ้โจนใจดีครับเรียงมาให้ดังนั้นนะฮะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบบลาบนะครับถ้าฐานนิยมและมาตรฐานของคะแนนชุดนี้เป็นสามสิบและสี่สิบตามลำดับแล้วข้อมูลชุดต่อไปนี้คือสิบเอ็ดยิบสองสามสามบลาบลามีค่าเฉลี่ยเรียงคณิตเป็นเท่าใดครับลำแรกครับมาดูครับพี่เขียนข้อมูลก่อนเอนทรานซ์นะครับ Entrance ตุลาสี่เนี่ยข้อมูลเป็นนี้ครับเป็นสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอบีหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบโทษทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับเอ็นทรานซ์ครับเขาบอกว่าโหมดครับสามสิบเมตรครับสี่สิบนี่ไปดูครับเมตรครับเมตรคืออะไรเมตรคือ x n บวกหนึ่งส่วนสองครับเท่ากับ x ตัวที่ห้าข้อมูลนี้เรียงลำดับแล้วครับใจดีมากหนึ่งครับสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองพี่ลืมอะไรหรือเปล่าหกสิบอ๋อพี่ว่าแล้วมันลืมหายไปตัวนี้มีหกสิบอีกตัวครับเก้าสิบร้อยยี่สิบตัวนี้เป็นตัวที่สิบครับไม่ให้ใช่สิตัวนี้มีสิบข้อมูลนี้มีสิบจำนวนดังตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยครับจากเก้าก็จะกลายเป็นสิบเป็น x ตัวที่ห้าจุดห้าสันทีที่มันดูโหมดครับโหมดคือสามสิบตอนนี้ครับสามสิบโหมดคือตัวนี้ถูกไหมตอนนี้ครับมีผู้เข้าชิงสองคนนะโหมดคือสามสิบและหกสิบตอนนี้เป็นโหมดทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับถ้าบอกว่าโหมดเป็นสามสิบแน่นอนคือมีค่าเดียวเพราะฉะนั้นว่าตัวเนี้ยต้องเป็นสามสิบแน่นอนสังเกตดูครับว่าพี่ไม่เลือก b เป็นสามสิบเพราะว่าข้อมูลมันเรียงลําดับจากน้อยไปมากแล้วเพราะฉะนั้นสามสิบจะต้องอยู่ติดกับสามสิบนั่นคือว่า a จะเป็นสามสิบแล้ว b คืออะไร b คืออะไรเราหาได้จากตรงนี้ครับ x ที่ห้าจุดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นมีเรียจะอยู่ตรงนี้ครับมันคือเอา x ห้าบวก x หกหารสองก็คือสามสิบที่เรารู้ค่าเป็น a ครับบวก b ส่วนสองจะเท่ากับสี่สิบเราไปแก้ได้ครับว่า b เท่ากับห้าสิบนั่นเองโอเคนั้น b ครับห้าสิบเ
ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า A อะพี่ขอเขียนก่อน A คือสามสิบและ B ห้าสิบมาดูครับต้องการอะไรต้องการค่าเฉลี่ยครับของข้อมูลชุดใหม่ซะด้วยเรามาลบเลยครับชุดเก่าฮึบนี่นะครับส่วนไหนเขาตอบเป็นทานไปนี้ครับต้องให้คิดเลขถึกๆครับคิดต่อเดียวไม่จบครับเพราะฉะนั้นหอยน้องฝึกการคิดเลขด้วยนะครับว่าต้องคิดถึกนิดนึงแล้วก็รอบครอบอย่าผิดไม่ใเสียดายครับสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสิบสามสามสิบสี่เอบวกห้าบีบวกหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเก้าสิบเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยสาสิบตามลำดับมีค่าเฉลี่ยเล็กนิดเป็นเท่าไหร่นี่ครับเราต้องเอาไปใช้ต่อคือ A และ B ตัวนี้เราสังเกตได้ว่า A บวกห้าครับก็จะกลายเป็นตัวนี้สามสิบห้า B บวกหกครับเป็นห้าสิบหกหานะครับหา x บาร์ครับก็เอามาบวกกันครับสิบเอ็ดบวกยี่สิบสองบวกบลาบลาสามสามสี่สามสี่สามห้าห้าสิบหกหกเจ็ดหกแปดหกสิบแปดเก้าสิบเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบครับบวกทั้งหมดและหารด้วยจำนวนตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่คิดไปแล้วครับจะกลายเป็นห้าสิบห้าจุดห้าเป็นคำตอบตอบข้อสองครับตอบข้อสองนะครับทีนี้ครับจริงๆนะครับโจทย์ข้อนี้เราอาจจะสามารถใช้การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบลดทอนได้นั่นเองนะครับให้น้องๆลองไปฝึกดูนะครับพี่อาจพี่เชื่อว่าคงเป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะข้อมูลมีตัวเลขค่อนข้างเยอะข้อสุดท้ายของวันนี้ครับน้องบอกเฮ้ข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับของคลิปนี้ n มีนาสี่สองครับโจทย์บอกว่าเมื่อสร้างตารางจัดแจงความถี่ของนักเรียน36คนเขียนเลยครับ n เท่ากับ36ใช้ความกว้างของแต่อัตราภาคชั้นเป็น10 i เท่ากับ10ครับอ่าแล้วข้อมูลอะไรใส่ก่อนปรากฏว่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง50 59อ่าเขาบอกอยู่ในนี่เม็ดอยู่นี้ไม่อยู่ในช่วงนี้ทีนี้ครับเขาบอกต่อถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่าคะแนน 49.5 เราก็ต้องสร้างอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ 49.5 ถ้าสังเกตเลยครับเป็นขอบล่างของชั้นนี้เขาบอกว่ามีคะแนนต่ำกว่าอยู่ทั้งหมด12คน F สะสมครับพี่สร้าง F สะสมขึ้นมาเลยคือมีคนต่ำกว่า 49.5 เนี่ย12คนครับแล้วมีนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่า 59.5 คือต่ำกว่าตรงนี้ต่ำกว่าขอบบนของนี้20คนปุ๊บอ่าสร้างอะไรประมาณนี้สร้างมาได้เต็มตารางแล้วมัธยฐานการสอบครั้งนี้เป็นเท่าไหร่ครับอ่าขวางเม็ดอยู่ชั้นนี้โอเคเริ่มครับเม็ดครับมัธยฐานครับหาได้จากสูตร L บวก I คูณกับซิกมาของคูณกับ n ส่วน2ครับส่วนลบด้วยซิกมาของ F L หารด้วย F เมตรครับมันจะหารกับ L บวก I คูณ n ส่วน2ลบซิกมา F L หารด้วย F เมตรครับทีนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างเม็ดอยู่ชั้นนี้ L ของมันคือเอาค่ากึ่งกลางระหว่าง 49.50 กว่าสิบถูกไหมครับขอบล่างของมันคือ 49.5 I คืออะไรโจทย์บอกคือ10ครับน้อง N 36ส่วน2ลบด้วย Sigma FL ครับ Sigma FL คือชั้นไหนชั้นที่ต่ำกว่านะครับคือชั้นนี้ครับชั้นที่ต่ำกว่าคือ12แล้วก็หาด้วย f ของเมตรครับ f ของเมตรหาได้ยังไง
พี่บอกครับว่าการที่หาความาความเสี่ยงชนิดได้เราจะหาได้จากเอาความถี่สะสมลบกันครับตัวนี้เท่ากับแปดเห็นไหมครับถ้าความถี่สะสมตัวนี้เป็นสิบสองชั้นนี้จะกลายเป็นยี่สิบได้คือต้องมีความเสี่ยงชนิดแปดตัวเพื่อจะมาบวกเพิ่มเป็นยี่สิบเพราะฉะนั้นหาตัวนี้ด้วยแปดครับต่อไปขั้นต่อการคิดเลขครับสิบก็จุดห้าบวกสิบตัวนี้เหลือสิบแปดสิบแปดลบสิบสองสิบแปดลบสิบสองกลายเป็นหกบวกสิบตัวนี้ครับหกส่วนแปดนะครับคิดเลขปุ๊บได้เท่ากับพี่ขออนุญาตเขียนตรงนี้เมตรจะเท่ากับห้าสิบเจ็ดนั่นก็คือข้อสี่นั่นเองโอเคไหมครับโอเคนะครับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้แต่ลืมครับว่าพี่ได้ฝากกันบ้างให้ข้อหนึ่งนั่นก็คือข้อของตัวอย่างนะครับขอให้น้องๆลองกลับไปทำมาดูแล้วคลิปหน้าครับค่อยดูเฉลยกันสำหรับวันคลิปนี้สวัสดีครับ